अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं आपका टीचर हामिद हुसैन और आज हम सप्लाई के हवाले से पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या होती है लेकिन कुछ पढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि ये जो लेक्चर है ये मैं खास तौर पर अपने एक स्टूडेंट माहद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं आई होप कि आप सबको पसंद आएगा आपको हमारा चैनल पसंद है और हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन में जाकर बेल पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो लेट स्टार्ट के वट इज़ सप्लाई और आज के जो लेक्चर का जो ब्रेक डाउन है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम सप्लाई की डेफिनेशन को पढ़ेंगे फिर लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे देखेंगे कि वो है क्या फिर स्केजल एंड ग्राफ को समझेंगे एंड देन आखिर में स्टॉक वैसे सप्लाई के स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस क्या है सो लेट्स मूव ऑन टू आर लेक्चर सप्लाई द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज नोन एज सप्लाई यानी मार्केट में जो गुड्स किसी एक खास कीमत पर बिकने के लिए मौजूद हो वो जो गुड्स की जो क्वान्टिटी है वो सप्लाई यानी रसद कहलाती है द क्वान्टिटी इज दैट आर सेलर इज रेडी एंड केपेबल टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइसिस वो क्वान्टिटी जो कि एक सेलर तैयार हो और बेचने की सलाहियत भी रखता हो मुख्तलिफ कीमतों पर वो रसद कहलाते हैं आसान अल्फाज में हम इसे ये किस तरह समझ सकते हैं कि एक थाउजेंड लीटर मिल्क इज सेलिंग एट टू डॉलर पर लीटर दैन इट इज कॉल्ड सप्लाई कि अगर मार्केट में हजार लीटर दूध दो डॉलर पर लीटर बिक रहा है तो इसे हम कहेंगे सप्लाई एक और एग्जाम्पल देखते हैं लेट सपोज के एक चिकन सेलर है जो कि पर के जी चिकन टू 40 रुपीज में बेचता है और मार्केट में कीमत भी 240 है और अगर वो उस पर्टिकुलर डे 400 हंड्रेड के जी चिकन बेचने के लिए तैयार है और उसने अपने पास रखे हुए हैं तो ये सप्लाई कहलाएगी सो लेट्स मूव ऑन टू लॉ ऑफ सप्लाई लेकिन उससे पहले आपको एक फैक्ट बताता चलूँ क्या आपको पता है कि लॉ ऑफ सप्लाई किसने बनाया द लॉ ऑफ सप्लाई इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीस ऑफ वर्क बाई एल्फर्ड मार्शल जी हाँ बिल्कुल एल्फर्ड मार्शल ने इट इज क्राइब द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन इज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स अगर आपको एल्फर्ड मार्शल के बारे में मजीद मालूम चाहिए उनकी बुक के बारे में उनकी डेफिनेशन के बारे में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखें एंड नाउ लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम यहाँ अदर थिंग रिमेनिंग द सेम वो अजम्पन और एक्सेप्शन है अजम्पन यानी इन इन चीजों का होना जरूरी है तब लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट सप्लाई एक्सपेंडेड कि अगर कमोडिटी की प्राइस यानी कमोडिटी यानी किसी गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो मार्केट में उस गुड्स की सप्लाई भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी एंड इफ द प्राइसिस ऑफ कमोडिटी फॉल्स और अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो मार्केट में उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यहाँ आप इजिली देख सकते हैं कि जब प्राइसिस कम थी मार्केट में कम मिल्क के पैक्स अवेलेबल थे और जब प्राइसिस ज़्यादा हुई तो मार्केट में मिल्क के पैक्स ज़्यादा अवेलेबल हो गए स्केजल नाव स्केजल को ईजिली हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइस पर लीटर हमारे पास क्या है टू डॉलर थ्री डॉलर फोर डॉलर फाइव डॉलर तो जैसे जैसे प्राइस पर लीटर बढ़ रही है क्वांटिटी सप्लाई भी बिल्कुल इसी तरह से बढ़ रही है हेयर द प्राइस ऑफ मिल्क इज़ टू डॉलर एंड क्वांटिटी सप्लाई इज़ टू हंड्रेड लीटर इन द बिगिनिंग वी कैन इजीली नोटिस दैट एज प्राइस फॉल्स जैसे हम देखते हैं कि प्राइस गिर रही है जैसे फाइव से फोर फोर से थ्री थ्री से टू लेस मिल्क इज बींग ऑफर्ड फॉर सेल तो मार्केट में जो सप्लाई है वो कम हो रही है फाइव हंड्रेड से फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड से थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड से टू हंड्रेड and as price rises the salesman prepare to sell more now for the time graph aap dekh sakte hain ki graph mein hamare paas do axes hote hain y axis aur x axis y axis par humne price per liter ko rakha hai aur x axis par quantity supplied ko then jab hamare paas price 2 thi to quantity supplied 200 to humne yahan par ek spot kiya jab price 3 thi तो क्वांटिटी सप्लाईज बढ़ के थ्री हंड्रेड तो हम यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करेंगे एंड देन जब हमारे पास प्राइस फोर थी तो क्वांटिटी सप्लाईज फोर हंड्रेड एंड बिल्कुल इसी तरीके से जब प्राइस हमारे पास फाइव थी तो क्वांटिटी सप्लाई फाइव हंड्रेड तो यहाँ इस पॉइंट पर तो जब हम इन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक कर्व क्रिएट होता है और ये कर्व कहलाता है बिल्कुल ठीक सप्लाई कर्व तो इन दिस ग्राफ क्वान्टिटी सप्लाइड ऑफ मिल्क इज मेजर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ मिल्क इज मेजर 
along with y-axis supply curve is a curve which is plotted by joining all the points where the price and quality supplied met for the time being by seeing the graph it is clear that supply curve has a positive slope and positive slope means there is a positive relation between price and quantity supply अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पॉजिटिव स्लोप कैसे है तो देखिए हम हर चीज को उसकी ओरिजिन से देखते हैं और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी डायरेक्शन कैसी है ये आपके लिए सवाल है आप मुझे बताएंगे मेरे कमेंट्स में लिख के कि इसकी डायरेक्शन कैसी है नेक्स्ट स्टॉक वर्स सप्लाई तो स्टॉक क्या है द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स विच आर सेलर इंटेंडेड टू सेल एट इज ओन प्राइस इज कॉल्ड स्टॉक Stock is total quantity of goods owned by a seller. The quantity of goods which a seller intended to sell at his own price, यानि किसी चीज की वो मकदार वो quantity जो कि seller अपनी कीमत पर बेचना चाहता है मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 किलो सेब है और मैं चाहता हूँ कि ये टेन के जी जो एप्पल्स हैं इनको मैं टू हंड्रेड पर के जी सेल करूँ तो ये स्टॉक वो टोटल क्वान्टिटी है जो कि मैं ओन करता हूँ मार्केट में प्राइस दस हो मार्केट में प्राइस बीस हो आई डोंट केयर क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि इसको दो सौ रुपये पर के जी पर सेल करूँ तो ये हमारा स्टॉक कहलाएगा और सप्लाई क्या है द क्वानिटीज दैट आर सेलर इज़ रेडी एंड कैपेबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस तो वो मकदार किसी चीज़ की जो कि एक सेलर सेल करना चाहता है मार्केट की डिफरेंट प्राइसिस पर यह हमारे पास कहलाती है सप्लाई अब उसी एग्जाम्पल को हम कोट करते हैं कि उन टेन के में से मैं फोर के मार्केट की प्राइस पर जो कि वन फिफ्टी रुपीज़ है उस पर सेल करने के लिए तैयार हूं तो ये कहलाएगा सप्लाई नाउ नेक्स्ट इस पूरे सिनेरियो को हम एक एग्जाम्पल से फर्दर डिस्कस कर सकते हैं लेट्स सपोज एक सेलर है उसके पास मिल्क मौजूद है और वो ये सोच रहा है क्या सोच रहा है आई विल सेल माई स्टॉक एट टू डॉलर पर मिल्क पैकेट कि मैं अपने जो स्टॉक है वो एक मिल्क पैकेट कितने का बेचूंगा दो रुपये का बेचूंगा तो ये क्या कहलाएगा ये स्टॉक कहलाएगा एंड देन वही सेलर जब अपनी उस क्वांटिटी में से यानी स्टॉक में से कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है यानी द मार्केट प्राइस इज वन डॉलर आई विल सेल ओनली फोर मिल्क पैकेट्स यानी मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रही है उसी प्राइस पर सेल करने के लिए तैयार है तो ये कहलाएगा सप्लाई और ये रहे एम अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है समझ में आया है तो डेफिनेटली आप इन एम को सॉल्व करें कमेंट के सेक्शन में लिखें और मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जो टॉप थ्री कमेंट्स होंगे जिनके आंसर ठीक होंगे उनके नेम अपनी स्क्रीन पर स्लैश करूँगा टिल देन थैंक यू अल्लाह हाफिज़